புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தௌபிக் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக அரசியல் கட்சிகளுடன் வரும் திங்கட்கிழமை ஆலோசனை தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்க எந்த தடையும் இல்லை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தகவல் தமிழகத்தில் அனைத்து கோவில் யானைகளின் உடல் நலன் குறித்து கால்நடை மருத்துவர் நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் வளர்ப்பு யானைகள் மற்றும் கோவில் யானைகள் பராமரிப்பு தொடர்பான வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு நாமக்கல் ஆற்றுப் பகுதியில் லாரிகளில் சட்டவிரோதமாக ஆயிரம் லோடு மணல் கொள்ளை வருவாய்த்துறையினர் உதவியுடன் நடைபெறும் மணல் கொள்ளையை தடுக்க மக்கள் கோரிக்கை அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் பிரதமர் மோடி செப்டம்பர் மாதம் இறுதியில் அமெரிக்கா செல்லவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பாராலிம்பிக் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் வென்ற மணிஷ் நர்வாலுக்கு ஹரியானா அரசு ரூபாய் ஆறு கோடி பரிசு அறிவித்துள்ளது கொரோனாவை சரியாக கையாள தவறியதால் ஜப்பான் பிரதமர் யோஷி ஹிதோசுகா பதவியிலிருந்து விலக இருக்கிறார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் காலியாக உள்ள நீதிபதிகள் பணியிடங்களுக்கு நான்கு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க கொலிஜியம் பரிந்துரை செய்துள்ளது அம்பானி வீடு அருகே வெடிகுண்டு கார் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரி சச்சின் வாசி உள்ளிட்டவர்கள் மீது ஒன்பதாயிரம் பக்க குற்றப்பத்திரிகையை தேசிய புலனாய்வு முகமை தாக்கல் செய்தது இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான டூ பிளஸ் டூ பேச்சுவார்த்தை இந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெறும் என்று வெளியுறவு செயலாளர் ஹர்ஷவர்தன் சிரிங்லா தெரிவித்துள்ளார் ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பாராலிம்பிக்ஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பேட்மிண்டன் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் மனோஜ் சர்கார் பிரிட்டன் வீரர் டேனியலிடம் எட்டுக்கு இருபத்தி ஒன்று பத்துக்கு இருபத்தி ஒன்று என்ற நேர்சிக் கணக்கில் தோல்வியடைந்தார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை இந்த தேர்தலை செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தது இதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலையும் வெளியிட்டிருந்தது கொரோனா பரவல் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கான நேரத்தை காலை ஏழு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை என அதிகரித்து அறிவித்தது இந்நிலையில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடனான கூட்டம் வரும் திங்களன்று நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமையகத்தில் பகல் பனிரண்டு மணிக்கு கூட்டம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மாநில மக்கள் விழிப்புணருடன் இருப்பதால் விநாயகர் சிலைகள் வைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஆளுநர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அவரிடம் தமிழகத்தில் விநாயகர் சிலை வைக்க அனுமதி இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் அனுமதிக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு அடுத்த மாநில முடிவை பற்றி தான் விமர்சிக்கவில்லை ஆனால் தெலங்கானாவில் எல்லா இடத்திலும் சிலை வைக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோன்று புதுச்சேரியிலும் விநாயகர் சிலை வைக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தாா் 
புதுச்சேரியில் விழிப்புணர்வோடு மக்கள் இருக்கும்போது அரசு அதற்கு ஏன் தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற அவர் அதனால் விநாயகர் சிலை வைக்க எந்த தடையும் இல்லை எனவும் தெலங்கானாவில் ஏற்கனவே உயர கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த முறை எந்த கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்படவில்லை அதேபோல்தான் புதுச்சேரியிலும் உள்ளதாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் அனைத்து கோவில் யானைகளின் உடல்நலம் குறித்து கால்நடை மருத்துவர் நேரில் ஆய்வு செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது வளர்ப்பு யானைகள் மற்றும் கோவில் யானைகள் பராமரிப்பு தொடர்பான வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் ஆய்வு செய்து கோவில் யானைகளின் நலன் குறித்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று வனத்துறைக்கு ஆணையிட்டுள்ளது வளர்ப்பு யானைகளின் வயது பாலினம் அவற்றின் நடவடிக்கைகள் குறித்து வீடியோ பதிவுகள் தயாரிக்க வனத்துறை முதன்மை பாதுகாவலருக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது வெளி மாநிலத்தில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் பஞ்சுக்கான ஒரு சதவீத நுழைவு வரி ரத்து செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழக சட்டப்பேரவையில் விதி நூற்று பத்தின் கீழ் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் நுழைவு வரி ரத்துக்கான மசோதா இந்த சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலேயே கொண்டு வரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொழில் முனைவோர் மற்றும் நெசவாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நெசவு தொழிலை நம்பியிருக்கும் தொழிலாளர்களை கருத்தில் கொண்டு பஞ்சு மீதான நுழைவு வரி ஒரு சதவீதம் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த அறிவிப்புக்கு அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன நாமக்கல் மாவட்டம் திருமலைப்பட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட அட்டக்கரடு பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் மண் அள்ள செல்வராஜு என்பவர் கனிம வளத்துறையில் ஒரு வாகனத்திற்கு மட்டும் அனுமதி பெற்றுள்ளார் இந்த நிலையில் அந்த ஒரு அனுமதியும் வைத்துக் கொண்டு திருமலைப்பட்டி அருகில் உள்ள அட்டக்கரட்டு பகுதியில் சட்டவிரோதமாகவும் முறைகேடாகவும் பொக்லின் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் டிப்பர் லாரிகளில் ஆயிரம் லோடுகளுக்கு மேல் மண்ணை அள்ளி இரவு மற்றும் பகல் நேரங்களில் நான்கு லாரிகளில் மண் கடத்தி செல்வதாக புகார் கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து சேந்தமங்கலம் வட்டாட்சியரிடம் கேட்டால் மண் அள்ள கனிம வளத்துறையில் அனுமதி பெற்றுள்ளதாகவும் அதன்படியே மண் அள்ளுவதாகவும் மழுக்களாக பதிலளித்துள்ளார் விவசாய நிலத்தில் மண் அள்ள அனுமதி வைத்துக் கொண்டு வருவாய்த்துறையினர் உதவியுடன் திருமலைப்பட்டி அருகில் உள்ள அட்டக்கரடில் சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளுவதை தடுத்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது சென்னையின் பழம்பெரும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களான கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி அழகப்பர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி மெட்ராஸ் தொழில்நுட்ப கழகம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து ஒற்றை பல்கலைக்கழகமாக பேரறிஞர் அண்ணா தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் என்னும் பெயரிலிருந்து பேரறிஞர் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆகிய சொற்கள் நீக்கப்பட்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் ஏறக்குறைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பொறியியல் கல்லூரிகளும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு நிர்வாக வசதிகளுக்காக அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கிண்டி தரமணி திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி மதுரை கோயம்புத்தூர் ஆகிய வளாகங்களில் செயல்பட்டு வந்தது இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் அனைத்து அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகங்களும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன இந்த பல்கலைக்கழகம் பொறியியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்புடைய அறிவியல் துறைகளில் உயர்கல்வி பட்டப்படிப்புகள் வழங்குவதுடன் ஆராய்ச்சி பணிகளையும் மேற்கொள்கிறது தாதாபாய் நவ்ரோஜி பிறந்தார் மதம் மொழி இன பேதமற்ற ஒன்றுபட்ட தேசியம் வறுமை அகற்றும் தேசிய பொருளாதாரம் என்னும் இரு உயர் லட்சியங்களை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்திய சமூகத்திற்கு சொன்னவர் தீர்க்கதரிசி தாதாபாய் நவ்ரோஜி வறுமையை ஒழிப்பதே இந்திய தேசத்தின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் வறுமையற்ற தேசமாக இந்தியா உயர வேண்டும் என கனவு கண்டவர் அவர் இந்தியாவின் முதுபெரும் கிழவர் என்று போற்றப்பட்ட தாதாபாய் நவ்ரோஜி மும்பையில் குஜராத்தி மொழி பேசும் பார்சி குடும்பத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பிறந்தார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தொடங்குவதற்கு உதவிய அவர் 
அதன் தலைவராக ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று மற்றும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டுகளில் மீண்டும் இருமுறை காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை வகித்தார் அனிபசன்ட் திலகர் கோகலே காந்தி ஜின்னா போன்ற பலரும் அவரை தங்கள் தலைவராக ஏற்றனர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இந்தியாவில் நடப்பது ஆட்சி அல்ல கொள்ளை என்பதை கண்டறிந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறில் நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் சுயராஜ்யம் தேசிய இயக்கத்தின் ஒரே லட்சியம் என நவ்ரோஜி அறிவித்தார் சுதேசி இயக்கம் அந்நிய பொருட்களை ஒழித்தல் என்ற இரு புரட்சிகரமான செயல் திட்டங்களை தேசிய இயக்கத்தில் முன்வைத்தார் சுயராஜ்யம் அரசியல் விடுதலைக்கானது சுதேசி அந்நிய பொருட்களை விளக்குவது பொருளாதார விடுதலைக்கானது பொருளாதார தேசியம் என்ற புது சிந்தனை அவரால் கொண்டுவரப்பட்டது தனது இறுதி காலத்தில் பம்பாயில் வசித்த அவர் வயதினால் தளர்ந்த போதிலும் தேசிய இயக்கத்திற்கு வழிகாட்டி வந்தார் திலகர் கோகலே காந்தி போன்ற தலைவர்கள் அவரிடம் ஆலோசனை பெற்றனர் சுதேசி உணர்வு இந்தியாவில் முளைவிட தாதாபாய் நவ்ரோஜியின் சிந்தனைகளே காரணமாயிருந்தன வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன சுற்றுச்சூழலை காக்கும் விநாயகர் சிலைகள் பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்தும் பரளிக்காடு சுற்றுலா விவசாயிகளுக்கு அளிக்கப்படும் வேளாண் பயிற்சி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள பில்லூர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதியில் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் அடர்ந்த வனப்பகுதி நடுவே அமைந்துள்ளது பரளிக்காடு இங்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் சூழல் சுற்றுலா நடத்தப்பட்டு வருகிறது இங்கு வனத்தின் நடுவே ஏரி போல் காட்சியளிக்கும் நீரில் உள்ளூர் பழங்குடியின இளைஞர்கள் அழைத்து செல்லும் பரிசல் பயணமே முதன்மையானது ஆனால் கொரோனா இரண்டாம் அலையால் இங்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தற்போது கொரோனா பரவல் குறைய தொடங்கி உள்ளதை முன்னிட்டு அரசு சார்பில் பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருவதால் வரும் ஆறாம் தேதி திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் சூழல் சுற்றுலா தொடங்கும் என வனத்துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்க அரசு அறிவித்துள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி சூழல் சுற்றுலா நடத்தப்படும் என்றும் ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்பவர்கள் மட்டுமே சுற்றுலாவுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் வனத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தர்மபுரியைச் சேர்ந்த மூன்று பட்டதாரி இளைஞர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் களிமண்ணால் விநாயகர் சிலைகளை தயாரித்து அதை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்து வருகின்றனர் இந்த சிலைகளில் வேம்பு பூங்கன் மற்றும் காய்கறிகள் கீரை உள்ளிட்ட விதைகளை களிமண்ணில் வைத்து அரை அடி முதல் இரண்டடி வரையிலான விநாயகர் சிலைகளை இளைஞர்கள் தயாரித்து வருகின்றனர் இந்த சிலைகள் நூற்று நாற்பது ரூபாய் முதல் முன்னூற்று தொன்னூறு ரூபாய் வரை விற்கப்படுகின்றன தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைனில் பெறுபவர்களுக்கு தபால் செலவின்றி சிலைகள் அனுப்பப்படுகின்றன விதை விநாயகர்ன்றது தான் வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் ஸோ சீட் பால்ஸ் என்ற விதை பந்துன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதோட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் வந்து இந்த விதை விநாயகர் ஸோ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து அஞ்சாவது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறத்துலேருந்து நிறைய பேர் வெளியே போய் வாங்குறதுலாம் ரொம்ப க கஷ்டம் இல்லை வெளியே போக முடியாது இந்த சேஃப்டி இல்லை அப்படின்ற கன்சர்ன்ஸ்னால வெளியே போக முடியாத சதுர்த்தியை வந்து செலிப்ரேட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஹோம் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல்வோர் இந்தியா ஃபுல்லாக அமைச்சிட்ருக்கோம் இந்த சிலைகள் இந்தியா மட்டுமின்றி அமெரிக்கா கனடா ஐரோப்பா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு விநாயகர் சிலைகள் குரியர் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன மேலும் காய்கறி மற்றும் கீரை விதைகளையும் இந்த விநாயகர் சிலையில் வைத்து தயாரிக்கின்றனர் நகர்ப்புறங்களில் இடவசதி இல்லாமல் மாடித் தோட்டங்கள் அமைப்பதற்கு இது பயனளிக்கும் மக்கள் வெளியே போ பய வெளியே போய் பயப்படுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து டெலி வீட்டுக்கே டெலிவரி பண்ணுறதுனால வெளியே போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது இன்னொன்று வந்து கரைக்க கரை சிலையை கரைக்கிறதுக்கும் அந்த பெரிய சிலையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் வந்து ஏதோ ஒரு நீர்நிலையத்தை தேடி போகணும் ஆறு இல்லை கடல் அப்படின்ற ஒரு நீர்நிலையத்தை தேடி போகிற வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம செல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த அந்த அவசியம் கிடையாது வீட்லேயே வந்துட்டு ஒரு 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 பக்கெட்டில் வந்துட்டு அழகாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் விதையுடன் கூடிய சிலைகளை விநாயகர் சதுர்த்தி முடிந்து தண்ணீரில் கரைக்கும் போது மர செடிகள் வளர்ந்து 
மரங்களாக உருவெடுக்க வழிவகை ஏற்படும் அனைத்து திருவிழாக்களும் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த பணிகளை செய்து வருவதாக இந்த இளைஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டார வேளாண்மை துறை சார்பில் விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன ஓமலூர் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பிரேமா தலைமையில் ஓமலூர் அருகே உள்ள பாகல்பட்டி கிராம விவசாயிகளுக்கு தென்னை நார் கழிவு மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சிகளும் ராகி சிறுதானியம் சாகுபடி குறித்த தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளும் அளிக்கப்பட்டன இதில் மானாவரி மற்றும் நீர்பாய்ச்சும் நிலங்களிலும் தென்னை நார் கழிவு பயன்படுத்துதல் தென்னை நார் கழிவு உரம் உற்பத்தி செய்தல் தென்னை நார் கழிவுகளில் இருந்து விவசாயத்திற்கு தேவையான நார்கட்டிகள் தயாரித்தல் குறித்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன தொடர்ந்து விவசாயிகளின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மேலும் பல்வேறு உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன பவானி சாகர் அணையிலிருந்து தொடர்ந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள கொடிவேரி அணையில் ஐந்தாவது நாளாக சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள கொடிவேரி அணைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் விடுமுறை தினங்களில் வந்து செல்வது வழக்கம் பவானி சாகர் அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால் பவானி ஆற்றில் தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது இதனையடுத்து கொடிவேரி அணையில் சுற்றுலா பயணிகள் அணையில் குளிக்கவோ மீன்கள் பிடிக்கவோ பரிசல் பயணம் மேற்கொள்ளவோ பொதுப்பணித்துறை தடை விதித்துள்ளது பழனி அருகே நெய்காரப்பட்டியில் குளக்கரையில் கொட்டப்படும் குப்பைகளுக்கு தீ வைக்கப்படுவதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே உள்ள நெய்காரப்பட்டி பேரூராட்சி மற்றும் கலையமுத்தூர் ஊராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் சர்க்கரை வண்ணான் குளத்தின் கரையில் கோட்டப்படுகிறது குப்பைகளில் இருந்து இரும்பு கம்பி மற்றும் பிற பொருட்களை பிரிப்பதற்காக சிலர் குப்பைகளுக்கு தீ வைப்பதாகவும் இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றத்துடன் சேர்ந்து புகை மண்டலமாக காட்சியளிப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது புகையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வரும் நிலையில் குளத்தின் சுற்றுச்சூழல் மாசடைந்து வருகிறது எனவே குளக்கரைகளில் குப்பைகள் கொட்டுவதை தடுக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தெரியாதுலா <laughs> 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 வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் ஸ்கேட்டிங் செய்து சாதனை புரிந்த சிறுவன் மரபு மருத்துவத்தை மீட்க மாற்று முயற்சி தேனி அகல ரயில் பாதை சோதனை ஓட்டம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் சேலம் மாவட்டம் காடையாம்பட்டி அருகே உள்ள அரங்கனூர் கிராமத்தில் குறிஞ்சி உழவர் மன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த மன்றத்தின் சார்பில் மக்களை தேடி இந்திய மருத்துவம் தலைப்பில் மூலிகை தாவர விழிப்புணர்வு முகாம் மற்றும் மூலிகை தாவர கன்றுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட வனத்துறை வேளாண்மை அலுவலர் காயத்ரி கலந்து கொண்டு மூலிகை தாவரம் பயிரிட்டு பயனடைவது குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கம் அளித்தார் மேலும் ஆங்கில மருத்துவம் வருவதற்கு முன்பாகவே சித்த மருத்துவம்தான் மனிதர்களை காப்பாற்றியது ஆனால் அவற்றை அனைவரும் தற்போது மறந்துவிட்டோம் ஆகவே நோய்கள் வருமுன் காக்கும் மூலிகைகளை மறக்காமல் சித்த மருத்துவத்தை நாம் கடைபிடித்தால் நோய் தாக்காமல் ஆரோக்கியமாக நீண்ட காலம் உயிர் வாழலாம் என்று பேசினார் 
அதனால் விவசாயிகள் மூலிகை பயிர்களை அதிகமாக சாகுபடி செய்ய வேண்டும் அதேபோல் மக்களும் தங்களது வீடுகளில் உள்ள குறைந்தபட்ச இடத்திலும் மூலிகை தாவரங்களை வளர்க்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையில் சாய் நிகில் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி மற்றும் மனோரா ரோட்டரி சங்கம் ஆகியவை இணைந்து பொதுமக்களுக்கு கொரோனா பரவல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சியை நடத்தியது அதில் பட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த நலன்ராஜன் என்ற ஏழு வயது சிறுவன் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் ஸ்கேட்டிங் செய்து சாதனை புரிந்து இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம் பிடித்துள்ளார் முன்னதாக அணைக்காடு கிராமத்தில் தொடங்கி இந்த ஸ்கேட்டிங் நிகழ்ச்சியை பட்டுக்கோட்டை உதவி ஆட்சியர் பாலச்சந்தர் தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பைபாஸ் சாலை வழியாக நகரின் முக்கிய பகுதிகளுக்கு சென்று மீண்டும் அணைக்காடு கிராமத்திற்கு வந்து முடிவில் கவிஞர் கல்யாண சுந்தரம் மணிமண்டபத்தில் நிறைவடைந்தது ஒரு மணி நேரத்தில் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் ஸ்கேட்டிங் பயணம் செய்து சாதனை படைத்த இச்சிறுவன் இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம் பிடித்தார் இதையடுத்து அச்சிறுவனுக்கு பாராட்டுக்களுடன் சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது ஆண்டிப்பட்டி தேனி புதிய அகல ரயில் பாதையில் நூற்று இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது மதுரை போடி நாயக்கனூர் அகல ரயில் பாதை திட்டத்தில் ஏற்கனவே ஐம்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள மதுரை ஆண்டிப்பட்டி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே புதிய அகல ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டு ஆய்வுப் பணிகள் முடிந்துள்ள நிலையில் தற்போது ஆண்டிப்பட்டி தேனி புதிய அகல ரயில் பாதையில் நூற்று இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயில் இன்ஜின் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது முன்னதாக இந்த சோதனை ஓட்டம் நடைபெறும் காலகட்டத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் ரயில் பாதை அருகில் குடியிருப்போர் ரயில் பாதையை கடக்கவோ நெருங்கவோ வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் கன்னியாகுமரியில் பல ஆண்டுகளாக சாலை வழியாக ஆறு போல் பாய்ந்தோடும் கழிவு நீரால் பொதுமக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருவதாகவும் அதனை கண்டுகொள்ளவில்லை எனவும் புகார் எழுந்துள்ளது குமரி மாவட்டம் அருமணி நெடிய சாலையில் இருந்து மஞ்சாலுமூடு செல்லும் சாலையில் கழிவுநீர் ஓடை ஒன்று உள்ளது இந்த ஓடை பல ஆண்டுகளாக உடைந்து ஓடையிலிருந்து கழிவுநீர் சாலை முழுவதும் ஆறு போல் பாய்ந்தோடுவதாக அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனால் இந்த சாலையில் செல்லும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இப்பிரச்சினைக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக அப்பகுதியினர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் பேரூராட்சி நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில் தொடர்ந்து கழிவுநீர் பாய்ந்து சாலை குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கழிவுநீர் குடியிருப்பு பகுதி கிணற்று நீருடன் கலந்து மாசடைவதாகவும் வேதனை அடைந்துள்ள அவர்கள் கழிவுநீர் ஓடையை சரி செய்து மக்களின் நீண்ட நாள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இக்கோரிக்கையை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளனர் கேரளாவில் கொரோனா வைரஸ் அதிதீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு எல்லைப் பகுதிகளில் எந்தவிதமான சோதனையும் இல்லாததால் தமிழகத்திலும் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது குமரியில் காக்காவிளை களியக்காவிளை நெட்டா ஆகிய முக்கிய எல்லைப் பகுதியில் மட்டுமே தற்போது கண்காணிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதில் மலையோர பகுதியில் உள்ள நெட்டா பகுதியில் உள்ள சோதனை சாவடியில் வழக்கமாக உள்ள காவல்துறையினரின் சோதனை மட்டும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நடைபெறுவதாகவும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை நான்கு மணி வரை மட்டுமே சோதனை நடைபெறுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது சோதனை இல்லாததை பயன்படுத்தி நெட்டா ஊரம்பு கண்ணா மாமூடு செரியக்குள்ளா பனச்சமூடு உள்ளிட்ட பல எல்லைப்பகுதிகள் வழியாக தினசரி ஏராளமானோர் வந்து செல்கின்றனர் இதனால் கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் கொரோனா தொற்று மேலும் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழக அரசின் நல்லாசிரியர் விருது அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நிலையில் கூடலூரைச் சேர்ந்த மூன்று தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் ஒருவருக்கும் நல்லாசிரியர் விருது கிடைத்திருக்கிறது தற்சமயம் முக்கட்டி அரசு பழங்குடியினர் உண்டு உறைவிட பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சமுத்திர பாண்டியன் நல்லாசிரியர் விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இவர் தேவால அரசு பழங்குடியினர் உண்டு உறைவிட பள்ளியில் மாணவர்களை தேசிய திறனறிவு தேர்வில் பங்கேற்க செய்து வெற்றி பெற செய்துள்ளார் அதேபோல முதுமலை வனப்பகுதியில் உள்ள பெண்ணை அரசு பழங்குடியினர் உண்டு உறைவிட பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் முருகேசன் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இவர் 
பள்ளியிலிருந்து இடைநின்ற பழங்குடியின மாணவர்களை நேரடியாக கிராமங்களுக்கே சென்று மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்ததற்காக இவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல இரண்டாம் மைல் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை செந்தில்குமாரிக்கு மாநில அரசின் நல்லாசிரியர் விருது அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது மாணவர்களின் பாடப்புத்தக தயாரிப்பில் இவரது பங்களிப்பை பாராட்டும் வகையில் இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அம்ப மூல அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பட்டதாரி ஆசிரியராக உள்ள லிங்கம் என்பவருக்கும் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவர் மாணவர்களை தொடர்பு படுத்தி ஆறு புத்தகங்கள் எழுதியுள்ள நிலையில் இந்த விருது அளிக்கப்பட்டுள்ளது மழைநீர் வந்து உயிர்நீர் இன்னைக்கு எல்லா மக்களுக்கும் தேவையானதாக இருக்குது நாம் வழிகாட்டுதல் அடுத்த சந்தையினருக்கு அது போய் சேர அந்த மழைநீர் கவர்மெண்ட்டு இந்த சட்டத்தை வந்து அமுல் அமல்படுத்தணும் அது கடுமையான அமல்படுத்தணும் அப்போ தான் இந்த பயிர் செழிப்பு வளரும் நிலத்தடி நீர் உயரும் எல்லா வகையிலும் நம்மளுக்கு நீர் இல்லைன்னா எந்த விதமான இல்லை சாப்பாடு இல்லைன்னா தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனால் நீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது அது விவசாயிகளுக்கும் சரி சாதாரண மக்களுக்கும் சரி நீரின்றி இந்த உலகம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பழமொழியே இருக்குது அதனால கண்டிப்பாக இந்த நீர் வந்து இந்த சரியான சட்டத்தை நம்ம அரசு தமிழக அரசு இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி வைக்கணும் அப்போ தான் அடுத்த சந்தையினருக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்த முடியும் நம்மளுக்கு மழைநீர் ரொம்ப மிக முக்கியமாக தேவைப்படுது நூறு சதவிகிதம் மழை பெஞ்சதுன்னா அதில் நாற்பது சதவிகிதம் கடலில் போய் கலந்துடுது நாற்பது சதவிகிதம் ஆவியாயிருது மீதம் இருக்கிற இருபது சதவீதத்தில் பதினைந்து சதவீதம் தான் நிலத்தில் இறங்குது மீ மீதம் அஞ்சு சதவிகிதம் மண்ணோட ஈரப்பதத்துக்கு இதாகுது கிட்டத்தட்ட நாம் எண்பது சதவிகித நீரை வீணாக்கிட்டுருக்கிறோம் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிய காட்டாதவங்களுக்கு வீட்டு வர ரசீதியே கொடுக்காத அளவுக்கு ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கணும் அப்படி பிறப்பிச்சா மட்டும்தான் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்துவாங்க தமிழ்நாட்டோட நீர் மட்டம் மேல் உயிரும் கீழ்வணி பாசனம் வந்து இங்கே ஒரு ஒரு நாலரை ஏக்கரை பாயுது நாலரை ஏக்கரை பாயுது இல்லைங்க அது சரியான கட்டுமானம் இல்லாமல் வாய்க்கல் உடஞ்சி போச்சு அப்போ ரெண்டாவது வந்துங்க இந்த நிலத்தடி நீர் வந்து குறையிற காரணம் என்ன இந்த கருவேலப்பு மரம் கருவேல் சொல்லிட்டு வேலி மரம் அதை அகற்றணுங்க என்னங்க அப்புறம் இதை வந்து தண்ணி வந்து வேஸ்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா போய் கடலில் கலக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்துங்க அந்த நீரை வந்து சேமிக்கிறதுக்கு உண்டான தடுப்பணை கட்டணுங்க இப்போ மேகதாவது கணக்கு கவர்மெண்ட் கர்நாடகா வந்து முயற்சி பண்ணிருக்குது இதை நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்துங்க இது வந்து ஒரு ஒரு தடுப்பணை கட்டிங்க வேஸ்ட் ஆகணுன்ற வேஸ்ட் ஆகிற தண்ணியை வந்து தடுத்து நிறுத்திங்க இந்த விவசாயிகளுக்கு வந்து பயன் கொடுக்கணுங்க இங்கே வந்து நிலத்தடி நீர் சேமிக்கிறதுக்கு மழை நீர் சேமிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த குட்டைகளை வந்து பராமரித்து தண்ணி தேக்குனாக்கா கிணத்துக்கு போர்வல் இதுக்கெல்லாம் உதவியாக இருக்குது இது அரசாங்கம் பார்த்து உதவி பாண்டி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கெல்லாம் சௌகரியமாக இருக்குது வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன நெடுஞ்சாலையில் சுற்றி திரியும் மாடுகள் பூட்டியிருந்த உணவகத்தில் கொள்ளை கால் உடைந்த காளைக்கு செயற்கை கால் பொருத்தம் உள்ளிட்ட செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் பெரியகுளம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்தும் மாலை நேரங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது இந்நிலையில் பெரியகுளம் அதனை சுற்றியுள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி சோத்துப்பாறை அணை கும்பக்கரை ஏ பொதுப்பட்டி காமாட்சிபுரம் தேவதானப்பட்டி ஜெயமங்கலம் லட்சுமிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மிதமான மழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இன்று மீண்டும் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் சென்றனர் இதனால் கடந்த சில நாட்களாக வெறிச்சோடி காணப்படும் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது மதுரை பனகல் சாலை பகுதியில் கால் உடைந்த நிலையில் காளை மாடு ஒன்று சுற்றி வருவதாகவும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் குப்பை தொட்டி அருகே கிடப்பதாகவும் மதுரை ஆட்சியர் அனீஷ் சேகருக்கு பொதுமக்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தகவல் கொடுத்துள்ளனர் 
இதனையடுத்து காளை மாட்டை மீட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்க மாவட்ட ஆட்சியர் மண்டல கால்நடைத்துறை இணை இயக்குநர் ரவிச்சந்திரனிடம் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் மதுரை அரசு கால்நடைத்துறை பன்முக மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் ஆகியோர் காளையை மீட்டு கால்நடை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்து முதற்கட்ட சிகிச்சை அளித்த நிலையில் காளையின் இடது கால் உடைந்து செயல் இழந்த நிலையில் செயற்கை கால் பொருத்த மருத்துவர்கள் திட்டமிட்டு அதற்கான பணிகளை செய்தனர் காளையின் உடைந்த கால் பகுதியின் அளவுகளை கொண்டு சிந்தட்டிக் கால் தயாரிக்கப்பட்ட செயற்கை கால் செய்யப்பட்டு மூன்று வயது காளைக்கு செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்டது செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்ட அந்த காளை தற்போது நடக்கும் நிலையில் விலங்குகள் ஆர்வலர் தீபக் என்பவர் அதற்கு பைரைச்சி என பெயரிட்டு வளர்த்து வருகிறார் வேதாரண்யம் வடக்கு வீதி உப்பு சத்தியாகிரக நினைவு கட்டட வளாகத்தில் சுதந்திர தின எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு பவள விழாவை ஒட்டி சிலம்பக்கலை மாணவ மாணவிகளின் பிட் இந்தியா என்ற கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தொடர்ந்து மினி மாரத்தான் ஓட்டத்தை நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்த இந்த மாரத்தான் ஓட்டத்தில் வேதாரண்யம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த மாரத்தான் ஓட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நூற்று அறுபது பேருக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன இதில் கோட்டாட்சியர் துரைமுருகன் முன்னாள் மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியை அடுத்த கோட்டக்குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் முகமது ஜமி இவர் சில்லி சென்று உணவகம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் இரவு நேரத்தில் பூட்டியிருந்த இவரது கடையில் விலை உயர்ந்த டேப் செல்போன்கள் ஆகியவை திருடு போயுள்ளது இதுகுறித்து பெரிய கடை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதில் சந்தேகத்திற்கிடமான நாகராஜ் என்ற இளைஞரை விசாரித்ததில் உணவகத்தின் மாடியில் உள்ள கதவை உடைத்து அங்கிருந்த டேப் மற்றும் செல்போன்களை திருடியதாக ஒப்புக்கொண்டனர் அவர்களிடமிருந்து பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் விழுப்புரம் நகரில் சாலையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனால் நகராட்சி நிர்வாகம் மாட்டு உரிமையாளர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக பலமுறை புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்தும் மாட்டு உரிமையாளர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை எனவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கரூர் நேரு யுவகேந்திரா மற்றும் மாவட்ட விளையாட்டு ஆணையம் இணைந்து நடத்தும் இந்திய சுதந்திர அமைப்பு தொடர் ஓட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கர் தொடங்கி வைத்தார் சுமார் இருநூறு விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் ஓட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஓடினர் போட்டியில் மாவட்ட ஆட்சியரும் கலந்து சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடி வீரர்களையும் பார்வையாளர்களையும் உற்சாகப்படுத்தினார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே தாத்தியம்பட்டி கிராமத்தில் வீட்டின் அருகே மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் கிணறு பெயர்ந்து கொட்டி வருகிறது மாவட்ட ஒன்றிய அதிகாரிகள் கிணற்றை மூட உத்தரவிட்ட நிலையிலும் ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளாமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளது எனவே உயிர் சேதம் ஏற்படும் முன்பாக கிணற்றை மூட வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள அழுக்குழியைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார் இவரது வீட்டில் பீரோவை உடைத்து ஒன்று புள்ளி ஏழு ஒன்று லட்சம் ரொக்க பணம் ஒன்றரை பவுன் நகை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பத்து ஜோடி வெள்ளி கொலுசு ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது கொள்ளை சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் அருகே பழங்கள் ஏற்றிச் சென்ற மினி லாரி ஒன்று சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது விபத்தில் இரண்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் விபத்தில் லாரியில் இருந்து சிதறிய பழங்களை அந்த பகுதி மக்கள் அள்ளிச் சென்றனர் விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் பாரதிதாசன் நகரைச் சேர்ந்த ஹோட்டல் ஊழியர் கலைராஜ் சொந்த ஊரான மேலப்பாக்கம் கிராமத்திற்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளார் அப்போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோ உடைக்கப்பட்ட நிலையில் கொள்ளை சம்பவம் நடந்துள்ளது இதில் எட்டு பவுன் நகை ஒரு கிலோ வெள்ளி இருபத்தோராயிரம் ரூபாய் திருடு போனது இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் திருட்டுச் சம்பவம் நடந்த வீட்டில் திருடர்கள் முந்திரி பாதாம் பருப்புகளை தின்றுவிட்டு சென்று இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது
சென்னை அடுத்த காரப்பாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு ஆரம்ப பள்ளியில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பதினெட்டு மின் விசிறிகள் பயன்படுத்தப்படாத பழைய நான்கு கணினிகள் ஆவணங்கள் நான்கு கேரம்போர்டு ஐந்து ஸ்கிப்பிங் கயிறுகள் மூன்று கைப்பந்துகள் ஆகியவை திருடு போயிருந்தது இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் விசாரித்து வந்த போலீசார் காரப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து உடைந்த ஃபேன் வயர்கள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூடுதல் கட்டட வளாகத்தில் சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத்துறை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் துறை சார்பில் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட ஆட்சியர் அமர் குஷ்வாக கலந்து கொண்டு குழந்தைகள் வளர்ச்சி மற்றும் கர்ப்பிணிகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய உணவு முறைகள் குறித்து பேசினார் மேலும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட அரங்கை திறந்து வைத்தார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் புதியுகம் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி